வணக்கம் நான் உங்கள் குணசேகரன் இன்றைய பதிவில் மூலப்பத்திரங்கள் உண்மையான ஆவணங்கள் அதாவது ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் தொலைந்து விட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி பார்ப்போம் முறையாக ஒரு சொத்தை பத்திரப்பதிவு செய்து வாங்கியவுடன் அதன் உண்மையான ஆவணங்களை பத்திரமாக வைத்திருப்பார்கள் அப்படி வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் இயற்கை சீற்றங்களினாலோ அல்லது தீயினால் எரிந்தோ அல்லது செல்லரித்தோ ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்திற்கு இருப்பிடத்தை மாற்றும் பொழுதோ மூதாதையர்கள் உண்மையான ஆவணங்களை ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அல்லது மூல பத்திரங்களை எங்கு வைத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியாமல் போகும் போதோ சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பம் செய்து ஆவண நகலை நாம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யும் ஆவணங்கள் அனைத்தும் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன இப்படி பாதுகாக்கப்படும் பல ஆவணங்கள் செல்லரித்தும் கிழிந்தும் காணப்படும் ஒரு சில ஆவணங்கள் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் கூட கிடைப்பதில்லை ஏனென்றால் மேற்குறிப்பிட்ட காரணங்களிலோ அல்லது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் வருடம் வாக்கிலெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் எந்த சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திலும் நம்முடைய நிலத்தின் பரிமாற்றம் செய்யும் ஆவணங்களை பதிவு செய்யலாம் என சட்டம் இருந்தது அப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் கடை கோடியில் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் இருப்பவர்கள் கூட சென்னையில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தங்களுடைய பரிமாற்றம் செய்யும் சொத்தின் பத்திரப்பதிவுகளை பதிவு செய்யலாம் என சட்டம் இருந்தது இவ்வாறு பதிவு செய்யும் ஆவணங்களின் விவரங்களை நிலம் அல்லது சொத்து எந்த சார்பதிவாளர் எல்லைக்கு உட்பட்டுள்ளதோ அந்த சார்பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு பதிவு செய்துள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகம் அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும் அவ்வாறு அறிக்கைகள் அனுப்பவில்லை என்றால் வில்லங்க சான்றிதழ்கள் தற்போது போடும்போது பதிவு செய்துள்ள ஆவணங்களின் விவரங்கள் வில்லங்க சான்றிதழ்களில் வராது அதோடு மட்டுமல்லாமல் பதிவு செய்துள்ள ஆவணங்களை தொலைத்து விட்டால் ஆவணத்தின் நகல் கூட நமக்கு கிடைக்காமல் போகக்கூடும் அது மட்டுமல்ல நம்மிடம் எந்த ஆவணமும் இருக்காது விற்பனை செய்யும் பொழுது மிக கடினமாக இருக்கும் நம்முடைய மூதாதையர்கள் சம்பாதித்த சொத்துக்களின் ஆவணங்களோ அல்லது மூலப்பத்திரங்களையோ அல்லது நாம் சம்பாதித்த சொத்துக்களின் உண்மையான ஆவணங்கள் தொலைந்து விட்டால் சட்டப்படி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் நம்முடைய சொத்துக்களை விற்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்து அதை விற்கும் பொழுது உண்மையான ஆவணங்கள் அல்லது மூலப்பத்திரங்கள் தொலைந்து விட்டோம் என்று சொத்தின் உரிமையாளர்கள் சொன்னால் சொத்தை வாங்க வருபவர்கள் யோசிப்பார்கள் அல்லவா ஏன் யோசிப்பார்கள் என்று கேட்டால் சிலர் உண்மையான ஆவணங்களை வைத்து கடன் வாங்கியிருப்பார்கள் வாங்கிய கடனை பைசல் செய்யவில்லை என்றால் உண்மையான ஆவணங்களை கொடுக்க மாட்டார்கள் இம்மாதிரியான நேரங்களில் ஒரு சொத்தை வாங்கினால் அது பல பிரச்சனைகளை கிளப்பிவிடும் இதனால் சொத்தை வாங்க வருபவர்கள் பயப்படுவார்கள் இவ்வாறு உண்மையான ஆவணங்களை தொலைத்து விட்டாலோ கிழித்து விட்டாலோ அல்லது தீயில் கருகி சாம்பலாகிவிட்டாலோ என்ன செய்வது என்பது தெரியாமல் தவிப்பவர்களுக்கு சட்டத்தில் ஏதாவது வழி உண்டா என்றால் உண்டு உண்மையான ஆவணங்களை பேருந்து செல்லும் போதோ சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் போதோ செல்லரித்து விட்டாலோ ஒரு வீட்டில் இருந்து இன்னொரு வீட்டிற்கு குடிபோகும் போது மறந்து எங்கேயாவது வைத்து விட்டாலோ தேடியும் உண்மையான ஆவணங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றாலோ உடனடியாக காவல் நிலையத்தில் எங்களுடைய உண்மையான ஆவணங்கள் மூலப்பத்திரங்கள் இந்த இடத்தில் தொலைந்து விட்டது என்று புகார் கொடுக்க வேண்டும் காவல்துறையினர் புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை செய்தும் தேடியும் கிடைக்கவில்லை என்றால் ஒரு அறிக்கை கொடுப்பார்கள் அந்த அறிக்கையானது எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லை என்ற வாசகங்களை கொண்டு அமைந்திருக்கும் பின்னர் அந்த அறிக்கையை வைத்துக் கொண்டு நாளிதழ்களில் ஒரு அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும் அதாவது பேப்பர் பப்ளிகேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் அதில் நீங்கள் கொடுக்கும் அறிவிப்பானது தொலைந்து போன ஆவணம் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆண்டின் விவரத்தையும் ஆவணத்தின் எண்ணையும் பக்கங்கள் விவரங்களையும் மற்றும் எந்த தேதியில் தொலைந்து போன ஆவணம் பதிவு செய்யப்பட்டது என்பதையும் சார்பதிவாளர் அலுவலகம் பெயர் சொத்து இருக்கும் இடத்தின் பெயர் சொத்தின் சர்வே எண் போன்ற விவரங்கள் எல்லாம் பொது அறிவிப்பில் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும் இந்த பொது அறிவிப்பு பேப்பர் பப்ளிகேஷன் கண்ட ஏழு நாட்களுக்குள்ளாக தொலைந்து போன ஆவணத்தை யாராவது வைத்திருந்தாலோ அல்லது இந்த ஆவணத்தின் மூலம் ஏதாவது கடன் வாங்கியிருந்தாலோ அல்லது இந்த ஆவணத்தின் மூலம் யாருக்காவது ஆட்சேபனை ாலும் ஏதுவாக இருந்தாலும் மேலே குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு மேல் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் எந்தவித ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்கவில்லை என்றால் அதன் பிறகு வரும் புகார்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பதையும் தெளிவாக பொது அறிவிப்பில் நாம் தெரிவிக்க வேண்டும் இவ்வாறு நம்முடைய சொத்தையோ அல்லது நம் மூதாதையர்கள் சொத்துக்களையோ விற்க போகும்போது தொலைந்து போன ஆவணத்தின் நகலையும் காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புகாரின் நகலையும் காவல்துறையின் அறிக்கையையும் 
நாளிதழ்களில் வெளியிட்ட அறிவிப்பு நகலையும் சொத்தை வாங்க வருபவரிடம் கொடுத்தால் சொத்தை வாங்க வருபவரும் சொத்தின் உரிமையாளர் சொல்வதெல்லாம் உண்மைதான் என நம்பி சொத்தை வாங்குவார்கள் அப்பொழுதுதான் சொத்தை விற்பவருக்கும் வாங்குபவருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கும் என்ன நண்பர்களே ஆவணம் தொலைந்து விட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இவற்றில் நீங்கள் பெற்ற தெளிவுரையை உங்களை சார்ந்த அனைவருக்கும் சொல்லி சட்ட விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் இது பற்றி உங்களுக்கு மேலும் ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் கமெண்ட்ஸில் பதிவிடுங்கள் கூடிய விரைவில் அதற்கான பதிலை நான் அளிக்க காத்திருக்கிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் வேறு எந்த தலைப்பில் உங்களுக்கு தெளிவுரை வேண்டும் என்பதையும் நீங்கள் கமெண்டில் தெரிவிக்கலாம் முடிந்தவரை அதையும் நான் உங்களுக்கு விளக்க தயாராக இருக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல சட்ட விழிப்புணர்வு பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி